ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் பிரேக்கிங் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யாவுக்கும் நேட்டோவுக்கும் கிருமியாவில் தொடங்கியுள்ள போர் இந்தியாவின் கப்பற்படைக்கு இருபத்தி நான்கு புதிய நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் ஆக்ஷாய்ஷின் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களின் பெயர்களை மாற்ற திட்டமிட்டுள்ள இந்தியா எட்டு நாடுகளுக்கு பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை ஏற்றுமதி செய்ய ஏற்பாடுகளை தொடங்கியிருக்கும் இந்தியா இந்தியாவின் விமானப்படைக்கு நூறாவது சுகாய்சு எம்கேஐ போர் விமானத்தை கொடுத்த இந்தியாவின் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு சென்றுள்ள இந்தியாவின் ரஃபேல் போர் விமானம் தைவானை நெருங்கியுள்ள சைனீஸ் கப்பற்படை இந்தியாவின் ஏஎம்சிஏ போர் விமானத்தின் பெரிய திருப்பு முனை அப்படின்னு எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அதாவது ரஷ்யா கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத உக்ரைன் பகுதியில் இருந்து ஏவப்பட்ட ஒரு ஏவுகணை ரஷ்ய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிருமியாவை நோக்கி இன்று தாக்குதல் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் அது கருங்கடல் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்ட ரஷ்யாவின் ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பு கிருமியாவில் உள்ள பியோடோசியா நகரில் இருந்த ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பு உக்ரைன் ஏவுகணையை சுட்டு வீழ்த்தி அழித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் உக்ரைனிடமிருந்து கிருமியாவை ரஷ்யா எடுத்ததில் இருந்து உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் பல ஆண்டு காலமாக இந்த மோதல் நடக்கிறது ஆனால் இந்த சம்பவம் இன்று நடந்துள்ள சம்பவம் போர் கிருமியாவை நோக்கி நகர்ந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டுகிறது ரஷ்யா தற்போது நடக்கும் போரில் ஆக்கிரமித்த பகுதிகளை மட்டுமல்ல கிருமியா போன்ற ரஷ்யா ஏற்கனவே எடுத்த பகுதிகளையும் கைப்பற்றியே தீர்வோம் என்று நேட்டோவும் உக்ரைனும் உறுதி எடுத்து இந்த போரை மீண்டும் சூடுபிடிக்க செய்துள்ளது ஆனால் ரஷ்யா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தது என்னவென்றால் கிருமியாவில் ஒரு சின்ன குண்டு விழுந்தால் கூட உக்ரைனை அணு ஆயுதம் பயன்படுத்தி தாக்குவோம் என்று ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் விளக்கமாக பல முறை சொல்லியுள்ளார் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் உக்ரைன் போரின் மொத்த ரகசியங்களும் அமெரிக்க ராணுவ அமைப்பில் இருந்து லீக் ஆன விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நேற்று வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம விளக்கமாக பார்த்திருந்தோம் அந்த ரகசிய கசிவின் பின்னணியில் கண்டிப்பாக ரஷ்யா இருக்கலாம் என்ற உண்மை தற்போது அமெரிக்கா கண்டுபிடித்துள்ளதாக அமெரிக்காவின் சிஏஏ செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இந்த கசிவுக்கு ரஷ்யா அல்லது ரஷ்யாவை சார்ந்த சக்திகள் காரணமாக இருக்கலாம் என்று மூன்று முக்கிய அமெரிக்க அதிகாரிகள் ஆதாரங்களை அமெரிக்காவின் பெண்டகனுக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் அமெரிக்க நீதித்துறை இதை பற்றிய விசாரணை ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது அந்த ஆவணங்களில் ரஷ்யாவிடம் அமைதிக்கு பேச்சுவார்த்தை செய்ய எப்படி முயற்சி செய்யலாம் என்ற விவரங்களும் இருந்ததாக சொல்லப்படுவது மட்டுமல்லாமல் அதற்கு இப்போது ரஷ்யா உக்ரைன் பற்றிய எந்த ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தையும் ஒரு நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அதாவது புதிய உலக ஒழுங்கை உருவாக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யாமல் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடக்காது என்று ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவ் கூறியுள்ளார் துருக்கிக்கு நேற்று சென்றிருந்த ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவ் எந்த பேச்சுவார்த்தையாக இருந்தாலும் ரஷ்யாவின் நலன்கள் பற்றி முதலில் பேச வேண்டும் இனிமேல் பொருளாதார தடைகள் டாலர் ஆதிக்கம் நான் தான் பணக்கார நாடாக இருக்க வேண்டும் இருக்க தகுதி பெற்ற ஒரே நாடு என்ற அமெரிக்காவின் எந்த சுயநல எண்ணங்கள் முதலில் அளிக்கப்பட வேண்டும் அதன் பிறகு ஒரு புதிய உலக ஒழுங்கை அடிப்படையாக கொண்ட கொள்கைகளை பற்றியதாக இந்த பேச்சுவார்த்தை இருக்க வேண்டும் என்று மிகவும் கண்டிப்பாக செர்ஜி லாவ்ரோ பேசியுள்ளார் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் உக்ரைன் நாட்டில் இதுவரை அழிந்த சேதமடைந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் பல எனர்ஜி அமைப்புகளை சரி செய்ய மனிதாபிமான உதவி கேட்டு பணம் மற்றும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போன்ற உதவிகளை கேட்டு உக்ரைனின் துணை வெளியுறவு அமைச்சர் எமினே ஜாபரோவா இந்த வாரம் வரக்கூடிய வாரம் திங்கட்கிழமை இந்தியாவுக்கு வர உள்ளார் நம்ப முடியுதா ஆயுதங்கள் கூட இந்தியாவிடம் கேட்கப்படலாம் என்ற செய்திகளும் தொடர்ந்து வருகிறது இந்தியா கண்டிப்பாக ஆயுத உதவி செய்யாது டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு ரஷ்யாவில் அடைக்கலம் கொடுக்க ஏற்பாடுகள் செய்வதாக ஒரு சில செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது ஊடகங்களில் பார்த்தீங்களா ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் முக்கியமாக உலக அளவில் புகழ்பெற்ற ஒரு ஆயுத வியாபாரி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்காவின் முந்தைய அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பிடம் நீ கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு வரணும் ஏன்னா உங்களோட உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி ரகசிய செய்திகள் ஸ்பை வழியாக ரஷ்யாவுக்கு கிடைத்துள்ளது உடனடியாக ரஷ்யாவில் அடைக்கலம் புகுவதற்கான ஏற்பாடுகளை நீங்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு டைரக்டா டெலிகிராம் அனுப்பியிருப்பதாக ஒரு டெலிகிராம் ஆப்ல செய்தி அனுப்பியிருப்பதாக அவரே வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார் இந்தியா ஹவுஸ் பேனல் அப்ரைஸ்ட் ஆஃப் கல்யூசிவ் த்ரெட் பாகிஸ்தான் 
கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக முக்கியமாக உண்மையிலே சொல்ல போனால் கடந்த பத்து வருடங்களில் சைனாவின் கப்பற்படைக்கு ஏற்கனவே இருந்த கப்பல் எண்ணிக்கை அல்மோஸ்ட் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்து வளர்ந்துள்ளதாக சொல்ல முடியும் ஆனால் இன்னும் வரக்கூடிய நான்கு ஐந்து வருடங்களில் இதே மாதிரியே பாகிஸ்தானின் கப்பற்படையிலும் இருக்கக்கூடிய கப்பல்கள் எண்ணிக்கை ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வளரலாம் என்று கணிப்பு சொல்கிறது எந்த பணத்தை பயன்படுத்தி இப்படி பாகிஸ்தானின் கப்பற்படை வளரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அது நடந்தோ நடக்காமலோ இப்படி இரண்டு நாடுகளும் ஒன்று சேரும் போது கண்டிப்பாக இந்தியாவின் கப்பற்படைக்கு இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்ல இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதற்கு எதிராக உடனடியாக இந்தியா ஏற்பாடுகளை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஆனா ஏற்கனவே இந்தியா அதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆரம்பித்து விட்டது இந்திய நேவி பிளான்ஸ் டுவெண்டி போர் சப் மெரைன்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் இந்தியா ஸ்பிளிட் ஒரே நேரத்தில் இருபத்தி நான்கு சப்மரை நீர்மூழ்கி கப்பல்களை இந்தியா தயார் செய்து கப்பற்படையில் சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது இதில் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் என இரண்டு முக்கியமான நாடுகள் நேற்று வந்து ஜெர்மனியும் கேட்டிருக்காங்க அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா என மூன்று நாடுகளுடன் ஏற்கனவே ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டு விட்டது இப்போது நான்காவதாக ஜெர்மனியும் இந்த கிளப் இந்த குழுவில் சேர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்தியாவின் கப்பற்படைக்கு அடுத்த மூன்று வருடங்களில் இருபத்தி நான்கு புதிய நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் சேர்க்கப்படும் சரியா சைனாவின் கப்பல்கள் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாக மாறலாம் பாகிஸ்தானின் கப்பல்கள் இருநூத்தி ஐம்பதாக மாறலாம் அப்படி இப்படின்னு செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒரே அடியாக இருபத்தி நான்கு நீர்மூழ்கி கப்பல்களை இந்தியா சேர்ப்பது என்பது சாதாரண விஷயமே கிடையாது அது பல ஆண்டுகளாக சைனாவின் கீழ் இருப்பது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இந்தியா கிளைம்ஸ் அக்சாயின் அஸ் இந்தியா ஓன் டெரிட்டரி இந்தியாவின் பகுதியாக தொடர்ந்து அக்சாயின் இந்தியாவின் பகுதி தான் அப்படின்னு இந்தியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வாரம் நடந்த விஷயம் என்னன்னு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினோரு இடங்களை சைனா சைனீஸ் பெயர்கள் கொடுத்து அந்த இடங்கள் எல்லாமே சைனாவின் பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது இது ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக் ஆக தற்போது மாறியுள்ளது இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து உன்னுடைய பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பெயர்களை மாற்றுவ அப்படின்னா அக்சாஷின் வந்து எங்களோட பகுதி அதனுடைய பெயர்களை நாங்க மாற்றுவோம் அப்படின்னு இந்தியாவின் ஒரு பாதுகாப்பு குழு திட்டங்களை தொடங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டாக்ஸ் பீயிங் ஹெல்ட் வித் எயிட் கண்ட்ரிஸ் பார் பிரம்மாஸ் எக்ஸ்போர்ட் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு அல்மோஸ்ட் எட்டு நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக செய்திகள் வருது நேற்று சொல்லியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இந்தியாவின் ஏற்றுமதி ஆயுத ஏற்றுமதி அது எப்படி இவ்வளவு வேகமாக வளர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அதற்கான ஒரு பதில் இதுதான் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான திட்டங்கள் எல்லாமே தொடங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இந்தியன் ரஃபேல் ஜேட்ஸ் டு பிளை டு பிரான்ஸ் டேக் பார்ட் மல்டி நேஷனல் வார் கேம் ஓரியன் பிரான்ஸ் நாட்டுல பல நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு போர் பயிற்சி முக்கியமாக பிரான்சிடம் இருந்து ரஃபேல் போர் விமானம் வாங்கிய நாடுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நாடுகள் எல்லாமே ஒன்னாக சேர்ந்து பிரான்ஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய போர் பயிற்சி நடக்கும் அதுக்காக இந்தியாவின் ரஃபேல் விமானங்கள் பறந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஹெச் ஏ எல் ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் ஹண்ட்ரட் சுகாய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ ஏர்கிராப்ட் டு ஐ ஏஎஃப் நம்ம இந்தியாவின் ஹெச் ஏ எல் நிறுவனம் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து பொதுவாக மற்ற நாடுகளால் பயன்படுத்தக்கூடிய ரஷ்யாவின் சுக்காய்சு தேர்ட்டி போர் விமானம் இருக்குல்ல அந்த போர் விமானத்தை எடுத்து நம்ம இந்தியாவுக்கு தேவையான கஸ்டமைசேஷன் செய்வது வழக்கம் அது ஆயுதங்களை ஆட் பண்ணுவதாக இருக்கலாம் புதிய ரேடார்களை இணைப்பதாக இருக்கலாம் அப்படின்னு மாடர்னைசேஷனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படி மாடர்னைசேஷன் பண்ணக்கூடிய புதிய சுகாய் சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ அப்படிங்கிற வேரியன்ட் இருக்குல்ல அது நூறாவது போர் விமானம் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவின் விமானப்படைக்கு ஹெச் ஏ எல் நிறுவனத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா இஸ் ட்ரைங் டு நியூட்ரலைஸ் சைனாஸ் அட்டம்ஸ் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான போட்டி தான் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய போட்டி இன்னைக்கு அமெரிக்கா இந்தியா பக்கம் இவ்வளவு நெருக்கமாக வர்றதா இருந்தாலும் சரி சைனாவை எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் ரஷ்யாவை எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு செய்யற எல்லா திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே எப்படியாவது சைனாவை வளர விடாமல் தடுக்கணும் இன்னைக்கு அப்படி நாளைக்கு சைனா இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இந்தியா கூட இருக்கலாம் ஆனா அமெரிக்கா இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க நல்லா கிளியரா பாருங்க சைனா எந்தெந்த இடங்களில் எந்தெந்த மார்க்கெட் எந்தெந்த சந்தைகளில் அவனுடைய ஆயுதமாக இருந்தாலும் சரி மற்ற
அப்படிங்கிற ஒரு விழாவாரியாக ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு பாகிஸ்தான் இஷ்யூஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் விசாஸ் டு சிக்ஸ் பில்கிரீம்ஸ் ஃபார் பாய் சக்தி பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ள போகலாம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சீக்கிய மக்களுக்கு பாகிஸ்தான் விசா கொடுத்துருக்கு எங்க உள்ளவங்க உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய சீக்கிய மக்களுக்கு இது என்ன விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா இதை பற்றி நேற்று வீடியோல கூட பேசியிருந்தோம் டைம் இருந்தா போய் பாருங்க பாகிஸ்தான் என்டர்ஸ் டீல் வித் சவுதி அரேபியா டு ப்ரொவைட் USD 240 million loan to construct a dam. The Saudi Arabia car is not going to be able to do it. One day, one day, one day, one day, one day, one day. How do you do it? 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 But, if you do it, you will be able to do it. You will be able to do it in the past. Now, you will be able to do it in the past. You will be able to do it in the past. You will சவுதி அரேபியா ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் பாகிஸ்தான் கூட செஞ்சிருக்கு உண்மையாகவே சொல்றேன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நாடுகள் வந்து பாகிஸ்தான் எப்படியாவது தீவிரவாதம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது எப்படி பாகிஸ்தான் தீவிரவாதம் செய்யாம இருக்கலாம் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதம் செய்யலன்னா அது உலகத்துக்கே வேற மாதிரி ஆயிடுமே அப்படின்னு தொடர்ந்து யோசிச்சு யோசிச்சு பாகிஸ்தானுக்கு கடன் கொடுக்கறாங்க அது யாரெல்லாம்னு உங்களுக்கே தெரியும் சைனா அனௌன்சஸ் மிலிட்டரி ட்ரில்ஸ் அரவுண்ட் தைவான் ஆப்டர் தைவான் பிரசிடென்ட் அண்ட் மெக்கார்த்தி மீட்டிங் நேற்று இதை பற்றி பேசியிருந்தோம் தைவான் பிரசிடென்ட் பதினோரு நாளைக்கு ட்ரிப்புக்கு அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்காங்க நேற்றைக்கு ஹவுஸ் ஸ்பீக்கர் மெக்கார்த்திக்கும் தைவான் பிரசிடென்ட்டுக்கும் மீட்டிங் நடந்தது அந்த மீட்டிங் நடந்தா தைவானை தாக்குவோம் அப்படின்னு கூட சைனா பேசியிருந்தது பேசுவானுங்க எதையும் செய்ய மாட்டானுங்க அப்படின்னு நம்ம நேற்று வீடியோல முந்தா நாள் வீடியோல ரெண்டு வீடியோலயுமே பேசியிருந்தோம் இப்ப திடீரென தைவானை சுட்டி சைனாவின் கப்பல்கள் தொடர்ந்து ரவுண்ட் அடிப்பதாக வட்டம் ஒட்டு சுத்து சுத்தி வர்றதாக பேச்சு வந்திருக்கு Tejas MK1A production set to increase from 16 to 24 every year as HAL unveils new assembly line. பொதுவாகவே இந்தியாவின் HAL நிறுவனம் ஒரு வருடத்திற்கு 16 Tejas MK1A போர் விமானம் தயாரிப்பது வழக்கமாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு தான் ப்ரொடக்ஷன் கெபாசிட்டி நம்ம HAL நிறுவனத்துக்கு இந்தியாவில் இருக்கு. ஆனா இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதை பற்றி நம்ம சேனல்ல பேசியிருந்தோம். ஒரு ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி இதை பற்றி பேசியிருந்தோம். 2023 ஆம் ஆண்டில் இப்படி ஒரு புதிய ஏற்பாடு செய்யப்படும் புதிய மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் தொடங்க போறாங்க அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் அது எல்லாமே இப்போ ஆப்ரேஷனல் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னன்னா தேஜாஸ் எம் கே ஒன் ஏ போர் விமானம் வந்து இனிமே ஒரு வருடத்துக்கு பதினாறுக்கு பதிலாக இருபத்தி நான்கு போர் விமானங்கள் தயாரிக்கப்படும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிக் ஸ்டெப் ஃபார் இந்தியாஸ் ஏஎம்சிஏ ப்ரோக்ராம் அஸ் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கன்ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் ஃபார் காம்பேக்ட் இன்ஜின் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவின் ஏஎம்சி போர் விமானத்துக்கு தேவையான இன்ஜின் எக்ஸ்போர்ட் செய்யறதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தாச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒன்னு தான் அந்த ஏஎம்சி போர் விமானம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல பெண்டிங்கா இருந்தது வேற எல்லாமே தயாராகி விட்டது இன்ஜின் வந்து எந்த இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பேச்சுவார் இது வந்து இந்த முதல்ல தயாரிக்கப்படுற கூட ஏஎம்சி கிடையாது இரண்டாவதாக ஒரு செட் ஆஃப் ஏஎம்சியை தயாரிக்க போறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தால அதற்கான இன்ஜின் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மேசிவ் ஜாயிண்ட் சர்வீசஸ் எக்ஸசைஸ் இன் அந்தமான் சென்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் டு சைனா இந்தியாவின் கப்பற்படை விமானப்படை தரைப்படை மூணு படையுமே சேர்ந்து இந்தியாவின் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் தீவுல வந்து ஒரு பெரிய போர் பயிற்சி நடந்தது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த போர் பயிற்சியை பார்த்ததுமே எல்லா நாடுகளுமே இது கண்டிப்பா இந்தியா வந்து சைனாவுக்கு சென்ட் பண்ற ஒரு மெசேஜ் கண்டிப்பா அது ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்தியாவின் மூன்று படைகளிலுமே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஆயுதங்கள் வந்து இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுல நடந்த போர் பயிற்சியில பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அலாங் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அலாங் எல்ஐசி இந்தியா மைட் நீட் டு பால்ஸ்டர் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இந்தியா சைனா பார்டர்ல உண்மையிலேயே இந்தியா அதிகமான ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்தணும் போருக்கு தயாராக இருக்கணும் எந்த நிமிடமாக இருந்தாலும் போர் வெடிக்கலாம் அதனால இந்தியா சைனாவுக்கு எதிராக ஒரு போருக்கு எப்போதுமே தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அசாத்தியமான ஒரு ரிப்போர்ட் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை படிச்சாலே நமக்கே வந்து கூஸ் பம்ஸ் வருது World Bank reduces Pakistan's growth forecast to 0.4 percent. If you say minus, if you say that, 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 55 percent inflation is coming to the world, how can it still grow by 0.4 percent? We can't do it, friends. But there is a report that says that Pakistan is coming to the world, மினிமம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வளரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு பாகிஸ்தானின் பொருளாதாரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வளரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வ
என்ன கேட்டீங்கன்னா அது உண்மை கிடையாது அந்த அளவுக்கு பாகிஸ்தான் வளரக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அங்கே கிடையவே கிடையாது அதாவது வளர்ச்சி வந்து மைனஸுக்கு தான் போக வாய்ப்பு இருக்கே தவிர ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரியா எப்படியோ ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போது என்னென்னு தெரில வேணுமுனே சத்தம் போடுறானுங்களா என்னென்னு தெரில சுற்றி இருக்கவனுங்க சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இவனுங்களுக்கு முதல்ல வேணுமனே பண்ணுறானுங்க போல இருக்கு நாய்கள் ஆட்டம் சத்தம் போடுறானுங்க சரி அதை விடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be very happy to see you in your life. Thank you.